，他变得愈发像龙鳞馆了。先生走。大少爷早。我才想起来，方林他们今天出门，不用上课。先生留步。我们还是朋友，不是吗？先生要来看看我的字吗？已经生做了女儿身，就不去想那些假如的事情了。做人啊，最忌讳的就是好高骛远。黎民百姓，还是踏踏实实的过好日子最要紧。如果连养家糊口都做不到的人，还谈何宏图伟业呢？以前总是嫌弃先生唠叨，可想到。以后很难再听见先生说教，总有些舍不得。你以后不来上课了？我爹让我多学一些商行里的事情，学业暂时停一下。你放心吧，我没有放弃我的梦想。你送我的六分仪，同我的飞机模型摆在一起，我天天看着他。那很好，我确实见不得明明聪明有才华的年轻人，放下自己的追求，而去钻营生意。你家境富裕，更是应该争取实现理想才是。师侄，你有喜欢过的人吗？喜欢过呀。长这么大，如果没有喜欢过人，岂不是太奇怪了？是什么人？我为什么要告诉你啊？你的资料查的这么详细，从来没有发现先生和哪个男士过从甚密。你不会是编了个人骗我吧？我骗你有什么好处啊？再说了。您以前也从来没有跟我说过，您有喜欢过的人啊？你是说桥本？嗯。那不过是年少时的误会罢了。大少爷这么说
，可是要伤人心的。我是说真的，他妈妈是从良的女校书。我认识他的时候，他随母姓林，叫做林世之。我只知道，他妈妈是富商的外室，因为大母不容。他们母子三人被赶出家，被迫寄宿在重庆的远房亲戚家。所以你是为了他，才在重庆多待了一年。谁跟你说的？方林芳话他们，听他们说起，你们俩是青梅竹马，是因为造化弄人才被拆散开的。这好不容易重逢，你又订婚了。听起来还真是一出波折起伏的大戏啊！小丫头们瞎说的。我当时是想去考黄埔军校，他们在招第一届的学员。我背着我爹去考，居然考上了。我爹不同意，一心要我念商科，我就赌气赖在了重庆。当然了，最后胳膊拧不过大腿。还是被半劝、半威胁的招了回来。飞机要飞上蓝天，就要冲破地心的引力，还有空气中的阻力。在这个过程中，如果稍有差池，就会坠落下来，机毁人亡。独立，不是那么简单的事情。是啊，有的时候觉得自己长大了，有时候又觉得太年轻，力量不够强大。这世上没有一蹴而就的事情。哎，说真的，我还想着你哪天能带我去坐你开的飞机，去天上看看呢。真的？嗯。你想坐我的飞机？想啊，我也想享受一下我学生的福啊，不然以我这种情况，哪里坐得起飞机啊？那就说定了。时珍，将来有一天如果我开上飞机了，我第一个带上你。一不来上我的课就直呼其名了。你太狡猾了，明明在说你的感情，你又牵扯到我身上。是吗？我可没打算告诉你啊。爹，嗯，你和杨秀成说了什么？给他放个假罢了。哦，天津这单你办的不错啊。拖了那么久都没谈妥，你一去就办成了。你那几个世叔都在夸你年轻有为啊。爹，不打算继续用杨秀成了。跟爹说说，如果是你，你打算怎么办呢？疑人不用，用人不疑。爹，你本来就不是全信他，现在怕是更不敢信了吧？现在说什么都晚了。倒是你，应该吸取我的教训，不能因为一个女人坏了事。那个桥本小姐是怎么回事？我怎么从来没听你说过有这么个女朋友啊？她不是我女朋友。她就是我在重庆认识的一个女孩。哦，对了，爹，您之前一直看不起的那个，就是乔本小姐。哦，原来是她呀！这么说，被家里认回去了。你怎么不告诉我她姓乔本呢？有什么好说的？爹要是知道了，我怕就是要和乔本家签结婚合同了吧？我知道你一直都不喜欢我管着你，安排你和杜家定亲，安排你进商行，你都不情愿
，但是你还小，你什么都不懂啊。我要是不管着你，你现在还在浪费时间为你那不现实的梦想奋斗呢。爹，飞行员是一项受人尊敬的职业，这是我的志向。开飞机怎么就受人尊敬了啊？别管开什么都是司机。哎，你尊敬给你开车那个刘三吗？我认为每一项职业，都值得尊敬。爹。您的思想太守旧，太固执了。哼！我知道你一直都想从军，一直想在战场上建功立业，但是军营里面派系纷杂，争名夺利、撕咬分杀，跟江湖上没什么区别